தமிழகத்தில் விவசாயிகள் பெரும்பாலும் நெல் சாகுபடியில் ஈடுபட்டு அதிக வருவாய் ஈட்டி வருகின்றனர் இருப்பினும் நெல் சாகுபடியில் பல்வேறு பூச்சி தாக்குதலால் மகசூல் குறைந்து விவசாயிகள் பொருளாதார இழப்பை சந்திக்கின்றனர் இதனால் நெற்பயிரை தாக்கும் பூச்சிகளை கண்டறிந்து அதனை கட்டுப்படுத்துவதால் நல்ல பயிர் வளர்ச்சி பெற்று அதிக மகசூல் பெற முடியும் அந்த வகையில் நெற்பயிரை தாக்கும் முக்கிய பூச்சிகள் குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறை தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலைய பூச்சியியல் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் பி ஆனந்தி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் நம்ம விவசாயிகள் மத்தியில் வந்து பூச்சிகளுங்கிறது வந்து நம்ம செலவழிக்கக்கூடிய மிக அதிகமான பணத்தை நம்ம செலவழிக்கிறது என்னென்னா பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம செலவழிக்கிறோம் ஆனால் வந்து எது வந்து பூச்சி அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுடைய விவசாயிகள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது மிக மிக முக்கியமானது இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம நெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு வகையான பூச்சிகள் வந்து நெல்லில் இருக்குது ஆனால் சேதம் விளைவிக்கக்கூடிய பூச்சிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்துலேருந்து இருபது வகையான பூச்சிகள் தான் பொருளாதார அளவில் வந்து சேதத்தை விளைவிக்கக்கூடியது அந்த பூச்சிகளில் நம்ம தமிழ்நாடு அதாவது தஞ்சாவூர் பகுதிகளில் வரக்கூடிய மிக முக்கியமான பூச்சிகளையும் தமிழ்நாட்டில் மிக அதிகமாக சேதத்தை விளைவிக்கக்கூடிய பூச்சிகளையும் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து நம்ம நாற்றங்காலில் என்ன பூச்சிகள் வந்து முக்கியமாக தாக்குது அப்படின்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டு நாற்றங்காலில் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது நெ நெற்பயிரானது அது சுருட்டி இலையை வந்து சுருட்டிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எல்லா இலைகளுமே அப்படியே சுருண்டுட்டு கடைசியில் வந்து அப்படியே காஞ்சி போகிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இது எதனால் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இலை பேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூச்சி இது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நாற்றங்கால <laughs> அடிப்பகுதியில் <laughs> 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 இந்த வெண் கதிர்களுக்கு உள்ளாக நீங்கள் பிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய புழு இருக்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் வரைக்கும் மகசூல் இழப்பு இந்த தண்டு துளைப்பானால் வருகிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதில் நம்ம பெண் அந்த பூச்சிகளும் உண்டு ஆண் அந்த பூச்சிகளும் உண்டு முக்கியமாக நம்ம பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் எப்படி நம்ம பார்த்துக்கலான்னா பெண் அந்த பூச்சிகளில் ஒரு சின்ன பிளாக் கலரில் புள்ளிகள் இருக்கும் ஆனால் ஆண் அந்த பூச்சிகள் அந்த புள்ளிகள் இருக்காது எதுக்காண்டி இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இதை கட்டுப்படுத்துறதுல இனக்கவர்ச்சி பொறிகள் வந்து மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அதில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம நம்மளுடைய இனக்கவர்ச்சி பொறியில் அதிகமாக வந்து விளைய விழக்கூடியது வந்து பெண் அந்த பூச்சிகளாக தான் இருக்கும் அதனால தான் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு இந்த ஆண் பெண்ணையும் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தபடியே நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய முக்கியமாக முக்கியமான பூச்சின்னு பார்த்தோம்னா புகையான
அதாவது விவசாயிகள் வந்து நம்ம கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷமாக வந்து அதனுடைய தாக்குதல் இல்லை ஆனால் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து அதிகமாக அதாவது வட்ட வட்டமாக காஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதனால் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது இந்த புகையான் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பூ இந்த பூச்சி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சாறு அப்படியே உறிஞ்ச ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த எல்லா இலை எல்லாமே வந்து வாடி இருக்கும் ஏன்னா அதனுடைய சாறு ஃபுல்லாக ப்ளோயம் ஃபுல்லாக உறிஞ்சிறதுனால அது என்ன ஆகும்னா ஃபுல்லாக அப்படியே ஒரு தீ எரிஞ்ச மாதிரி வட்ட வட்டமாக திட்டு திட்டமாக திட்டு திட்டாக காணப்படும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி தாக்குதுங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதனுடைய அடிப்பகுதியில் விரித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த பூச்சிகளினுடைய இளம் குஞ்சுகளும் அதனுடைய வளர்ந்த பருவமும் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதனால் என்ன ஆகும்னா அது சாரை வந்து உறிஞ்சி சாப்பிட்றதுனால அது முழுவதுமாக வந்து அப்படியே கருக ஆரம்பிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து சில நோய்களை வந்து பரப்பக்கூடியதாக இருக்கும் அது மஞ்சள் குட்டை நோய்னு சொல்லுவாங்க அது ஆங்கிலத்தில் கிராசிஸ்டன்ட் அது போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற வைரஸ் நோய்களையும் பரப்பக்கூடியதாக இந்த புகையானது இருக்கிறது இதுக்காக ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது நெல் புகையானுக்காக ஒரு ஆராய்ச்சி அதாவது இது வந்து பல்வேறு மாவட்டங்கள் மா மாநிலங்கள்ருந்து அதாவது இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட ரகங்களை வந்து அதாவது ரக வளர்ப்புகளை வந்து இங்கே நம்ம விட்டு இதில் வந்து நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி வாய்ந்த ரகங்களோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணி எது பெஸ்ட்டாக இருக்குது அதாவது எந்த ரகங்கள் வந்து நம்ம புகையானுக்கு தாக்குதல் தா புகையான் தாக்குதலுக்கு வந்து இது நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி வாய்ந்த ரகங்களாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலமாக இது சீலிங் பாக்ஸ் டெக்ஸ் டெக்னிக்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் இதன் மூலமாக வந்து நம்ம வந்து தெரிவு செஞ்சுக்கலாம் இதன் மூலமாக வந்து நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி வாய்ந்த ரகங்களையும் நம்ம வந்து வெளியிட்டுக்கலாம் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான பூச்சினா மாவு பூச்சி இப்போ விவசாயிகள் மத்தியில் வந்து அதிகமாக நம்ம தென்படுற பூச்சி அப்படின்னா மாவு பூச்சி தான் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதாவது பாசி ஃபுல்லாகவே வந்து வயலில் பாசி விட்டுருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பூச்சினுடைய அந்த பூச்சியானது அதனுடைய அடிப்பகுதியில் வந்து இனப்பெருக்கத்தை வந்து ஆரம்பித்து இது அப்படியே குட்டையாக இலைய அது வளரவே இல்லாமல் அப்படியே குட்டையாக மாறிடும் நீங்கள் உள்ளே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய குஞ்சுகளை வந்து வெண்மை நிறத்தில் குஞ்சுகளை வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் வெண்மை நிறத்தில் குஞ்சுகளை பார்க்க முடியும் இதனால் வளர்ச்சியே இருக்காது அதனுடைய மகசூலும் இருக்காது சப்போஸ் உங்களுக்கு கதிர் வந்தாலுமே அதில் மணிகள் வந்து பிடிக்காது இது வந்து இப்பொழுது வயலில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பூச்சியாக இதற்கு பேர் சூறை நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது வந்துச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து எந்த விதமான கட்டுப்படுத்தவும் இதை முடி முடியாது அதனால் வருமுன் காப்போங்கிற மெத்தட் படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை பாதுகாக்கலாம் அடுத்தபடியாக இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் பரவலாக காணப்படுகிற பூச்சி அப்படின்னா அதாவது தோகை ஈ குருத்து ஈ அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய பூச்சி இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலையினுடைய நடுப்பாகத்தில் வந்து அது ஓட்டை போட்டுட்டு அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அதனுடைய மேல் பாகத்திலேருந்து அப்படியே காஞ்ச மாதிரி ஃபுல்லாக இலைகள் வந்து காய்ந்து அப்படி தொங்குவதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் வரைக்கும் தான் அதனுடைய இழப்பு மகசூல் இழப்பு க ஏற்படுது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவசாயிகளுக்கு வந்து இது மிக தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடிய பூச்சிகளாக பரவலாக இப்போ தென்படுகிறது இதுக்கு பேர் வந்து தோகை ஈ அப்படின்னு சொல்ல பூச்சி அதாவது குருத்து ஈன்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹிஸ்பா என்று சொல்லக்கூடிய முள் வண்டு இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய இலையினுடைய மேல் பகுதியில் வந்து திட்டு திட்டாக அதனுடைய பச்சையத்தை சுரண்டி சாப்பிட்றதுனால திட்டு திட்டாக வெண்மை நிற புள்ளிகள் போல் நமக்கு வந்து காணப்படும் இது நம்ம பார்த்தோம்னா இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பச்சையும் உருவாகிறது வந்து தடைப்படும் இதனால் வந்து நமக்கு வந்து மகசூல் இழப்பு ரொம்ப அதிகம் கிடையாது இதுவும் நம்ம எப்படி தோகை ஈ இருந்தது போல மிகவும் குறைவான அளவிலேயே சேர்த்து விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு மு ஒரு பூச்சியாகும் ஆனால் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து பரவலாக இதனுடைய பூச்சியின் தாக்கம் வந்து அதிகமாக தென்படுகிறது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அது முப்பத்தைந்து நாள் வரைக்கும் இதனுடைய தாக்குதல் வந்து பரவலாக வயலில் காணப்படுறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து கரு நாவாய் பூச்சி என்று சொல்லக்கூடிய பிளாக் பக் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதாவது இப்போ ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மாதத்தில் அதிகமாக பரவலாக தென்படுகிற பூச்சினா இந்த பிளாக் பக் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு நிறத்தில் வந்து இந்த வண்டுகள் இருக்கும் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செடி எல்லாமே அப்படியே கருக ஆரம்பிச்சிடும் செடி வந்து ஃபுல்லாகவே அப்படியே அதனுடைய பச்சை நிறத்திலேருந்து மாறி கருக ஆரம்பிச்சிடும் அது மாதிரி ஒரு பிளாக் பக் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சுலேருந்து இருபது முட்டைகளை வந்து வைக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதான் அதனுடைய குஞ்சுகள் இதுலேருந்து வரக்கூடிய வளர்ந்த ப
கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற பூச்சி அப்படின்னா கோடை காலத்தில் வரக்கூடிய பூச்சிகள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இலை சிலந்தி என்று சொல்லக்கூடிய பூச்சி இதனால் இது எதனால் வருதுன்னா அதிகமாக வந்து நம்ம தலை சத்து உரத்தை இடுறதுனால இந்த பூச்சிகள் வருது இது நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தவிடு தெளித்த மாதிரி அதாவது எப்படி நம்ம வந்து வெண்மை நிற புள்ளிகள் வந்து இலையின் மேலே நீங்கள் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லாமே இலைகளை சுருண்டிட்டு அந்த சுருட்டிட்டு அந்த புள்ளிகள் எல்லாமே வந்து அப்படியே தவிடு மாதிரி அப்படியே இருக்கிறத பார்க்கலாம் இதனால என்ன ஆகும்னா மகசூல் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் மகசூல் இழப்பு ஏற்பட்டதை நம்ம பார்க்கலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் பி ஆனந்தி அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்பது ஏழு மூன்று ஆறு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஏழு பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்